வணக்கம் फ्रेंड्स நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறது சிம்பிள் இன்ட்ரஸ்ட் रिलेटेडா இருக்க கூடிய क्वेश्चन தான் ஒரு ஆறு क्वेश्चन எடுத்துக்கேன் இந்த क्वेश्चनலாம் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து டவுட் வந்து சென்ட் பண்ணிருந்தாங்க சோ அதுல ஒருத்தர் வந்து சென்ட் பண்ண क्वेश्चंस தான் நான் எடுத்துக்கேன் சோ அவருக்கு மட்டும் ரிப்ளை பண்ணாம அத ஒரு வீடியோவா போட்டோம்னா நிறைய பேர் வந்து யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கறதால தான் சோ இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு நிறைய மெயில்ஸ் வந்து பண்றீங்க நிறைய டவுட் கேட் பண்றீங்க சோ அந்த क्वेश्चंस எல்லாம் வந்து நான் இனிமே வீடியோவா போடுறேன் அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன் சோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படினா எனக்கு மெயில் அனுப்பு रूपयूर இது வந்து தனி வட்டி இதுல இருக்கக்கூடிய சம்ஸ் எல்லாமே தனி வட்டி रिलेटेडா வரதா சோ தனி வட்டில இந்த மாதிரி 6 ವರ್ಷத்துக்கு 20000 ரூபாயும் 8 ವರ್ಷத்துக்கு 24000 ரூபாயும் மாறுச்சு அப்படினா அதோட அந்த சம்மன பிரின்சிபல் அமௌண்ட்டும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரஸ்ட் இன்ட்ரஸ்ட் ரேட் என்ன அப்படினு கேட்டிருக்காங்க சோ வந்து இது நான் ஜெனரல் மெத்தட்னு சொல்றேன் ஷார்ட் கட் மெத்தட்னு சொல்றேன் என்ன பொறுத்தரவு ஷார்ட் கட் மெத்தட் தான் ரொம்ப ஈஸி நம்ம ஜெனரல் மெத்தட்ல போட்டோம்னா நிறைய ஸ்டெப்ஸ் வந்து பண்ற மாதிரி வரும் சோ இதுல பொறுத்த அளவுக்கு ஷார்ட் கட் மெத்தட் அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன்ல இருந்து போறதுதான் சோ அதுதான் பெஸ்ட் வே அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சோ இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்க குடுத்துருக்கத நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் இருக்கு பிரின்சிபல் அமௌண்ட் இருக்கு ஆனா அது வந்து ஆறு வருஷத்துல இருபதாயிரம் ரூபாயாவும் எட்டு வருஷத்துல இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபாயும் மாறுது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட பொறுத்த அளவுக்கு வருட வருடம் கிடைக்கக்கூடிய அந்த வட்டி அப்படிங்கிற வட்டி அமௌண்ட்டுங்கிறது ஒரே மாதிரிதான் இருக்கு இப்போ ஒரு முதல் வருடம் பத்த பத்து ரூபா கிடைச்சிச்சுன்னா இரண்டாம் வருடமும் அதே பத்து ரூபா தான் கிடைக்கும் மூன்றாம் வருடம் சோ அப்ப வந்து கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் தான் வந்து தனி வட்டியில கிடைக்கும் வட்டி வட்டி மட்டும் நான் சொல்றேன் தனி வட்டி இல்ல ஆனா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் சாரி காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்ல அப்படியே மாறும் அதுக்கு அதுக்கும் இதுக்கும் வந்து இது என்ன டிஃபரன்ஸ்னா இங்க வந்து வட்டி வந்து கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவா இருக்கும் அப்ப ஒரு வருஷத்துக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டாலே அதை வச்சு பத்து வருஷத்துக்கு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு என்ன வட்டி வரும் அப்படிங்கறத நம்மளால ஈஸியா கால்குலேட் பண்ண முடியும் சோ இப்ப பாருங்க இப்ப ஆறு வருஷம் எட்டு வருஷம் இது ரெண்டுக்கு இடையே உள்ள டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இரண்டு வருடம் அப்போ இந்த அமௌண்ட்டுக்குரிய டிஃபரன்ஸ் பார்க்கும்போது ரெண்டு வருஷத்துக்கான வட்டி கிடைக்கும் அதை வச்சு ஒரு வருடத்துக்கான வட்டி என்னங்கிறத கால்குலேட் பண்ணலாம் சோ இதுக்கு கழிச்சோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் நாலாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும் அப்ப ரெண்டு வருஷத்துக்கு நாலாயிரம் ரூபாய் கிடைச்சா ஒரு வருஷத்துக்கான வட்டிங்கிறது ரெண்டாயிரம் ரூபாய் சோ ஒரு வருஷத்துக்கு ஏதோ ஒரு பிரின்சிபல் அமௌண்ட்டுக்கு வட்டி எவ்வளவு கிடைக்குது ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கிடைக்குது இப்ப என்ன சொல்லிருக்காங்க இது ஆறு வருஷத்துக்கு கிடைக்கக்கூடிய மொத்த அமௌண்ட் மொத்த அமௌண்ட்னா என்ன பிரின்சிபல் பிளஸ் வட்டி அப்போ நான் இத வச்ச ஆறு வருஷத்துக்கு என்ன வட்டி அப்படிங்கறத கால்குலேட் பண்ணி அத நான் இதுல இருந்து கழிச்சிட்டேன்னா என்னோட பிரின்சிபல் அமௌண்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சிருமா நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்க வேண்டியது பிரின்சிபல் அமௌண்ட் தான் கண்டுபிடிக்கணும் சோ அதான் இப்ப கால்குலேட் பண்ண போறோம் இப்ப ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஆறு வருஷத்துக்கு என்ன பண்ணணும் ஆறு ஆள பிறக்கணும் சோ பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும் ஆறு வருஷத்துக்கு கிடைக்கக்கூடிய மொத்த அமௌண்ட் வந்து இருபதாயிரம் ரூபாய் அப்ப இருபதாயிரம் ரூபாய்ல இருந்து பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் கழிச்சோம்னா எட்டாயிரம் ரூபாய்ங்கிறது பிரின்சிபல் அமௌண்ட் ஏன்னா என்னது டோட்டல் அமௌண்ட்டுங்கிறது வந்து பிரின்சிபல் அமௌண்ட் பிளஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எத்தனை வருஷத்துக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்டோ அதை போட்டு பிரின்சிபல் அமௌண்ட்டோட கூட்டுவோம் அப்ப இதுதான் எட்டாயிரம் ரூபாய் தான் பிரின்சிபல் அமௌண்ட் எட்டாயிரம் ரூபாய் வரக்கூடிய ஆப்ஷன் பார்த்தோம்னா இது செக் பண்ணிடலாம் இருபத்தஞ்சுங்கிறத கால்குலேட் பண்ண தேவையில்லை நீங்க செக் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கிடைக்குது பிரின்சிபல் அமௌண்ட்ல ரெண்டாயிரம் ரூபாய்ங்கிறது இந்த பிரின்சிபல் அமௌண்ட் எட்டாயிரம் ரூபாய்ல ரெண்டாயிரம் ரூபாய்ங்கிறது எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் இருபத்தஞ்சு பெர்சன்டேஜ் ஏன்னா ஐம்பது பெர்சன்டேஜ்ங்கிறது நாலாயிரம் ரூபாய் நாலாயிரம் ரூபாய்ல பாதி தான் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் அதனால இருபத்தஞ்சு பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கறத கால்குலேட் பண்ணிடலாம் இது வந்து ஜென்ரல் மெத்தட் நீங்க ஆப்ஷன்ல இருந்து போறீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளா முதல் நீங்க என்ன கண்டுபிடிச்சுக்கணும் ஒரு வருஷத்துக்கான வட்டி என்ன சோ நீங்க ஆப்ஷன்ல இருந்து போறதா இருந்தா நீங்க என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பதினாலாயிரம் ரூபாய் இந்த பதினாலாயிரம் ரூபாய்ங்கிறது பிரின்சிபல் அமௌண்ட் இது வந்து இது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சோ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட ஒரு வருஷத்துக்கு பதினாலு பெர்சன்டேஜ் அப்ப ஆறு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு அப்படிங்கறத கால்குலேட் பண்ணி வட
ஆறு மிதிங்க ஒன்னு ஒரு நாங்க நாலு ஒன்னு அஞ்சு சோ இப்ப என்ன வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அப்படிங்கறது ஆன்சர் இது வந்து ஆறு வருஷத்துக்கான வட்டி இது வந்து பிரின்சிபல் அமௌண்ட் இது ரெண்டையும் கூட்டுனா இருபதாயிரம் ரூபாய் வருமா கண்டிப்பா வராது ஓகேவா சோ அப்ப வந்து இது கிடையாது இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது அடுத்த ஆப்ஷனுக்கு வரும் பி கி எட்டாயிரம் ரூபாய் எட்டாயிரம் ரூபாய்ங்கிறது எட்டாயிரம் ரூபாய்ல இருபத்தஞ்சு பெர்சன்டேஜ் சாரி இதுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபாய்ங்கிறது ஒரு வருஷத்துக்கான வட்டி இது எத்தனை வருஷத்துக்கான வட்டி கால்குலேட் பண்ணணும் ஆறு வருஷத்துக்கான வட்டி கால்குலேட் பண்ணணும் இன்ட்டு ஆறு ஆறு போட்டா ஆறாயிரத்துக்கும் கூட வரும் அப்ப ஆறாயிரத்துக்கு ஆறாயிரத்தி கூட்டும் போது இங்க என்ன வராது இருபதாயிரம் ரூபாய் வராது அடுத்து இங்க பாப்போம் இருபத்தஞ்சு பெர்சன்டேஜ் எட்டாயிரம் ரூபாய்ல இருபத்தஞ்சு பெர்சன்டேஜ்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஐம்பது பெர்சன்டேஜ்ங்கிறது நாலாயிரம் ரூபாய் இருபது பெர்சன்டேஜ் இருபத்தஞ்சு பெர்சன்டேஜ்ங்கிறது ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இதை வந்து எத்தனை வருஷத்துக்கு கால்குலேட் பண்ணணும் ஆறு வருஷத்துக்கு கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ ஆறால் பறக்கும் போது பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும் பன்னெண்டாயிரத்தி எட்டாயிரத்தையும் கூட்டும் போது இருபதாயிரம் ரூபாய் வருது அப்போ ரெண்டாவது ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் அப்படின்னு டிக் பண்ணிட்டு போகலாம் ஸோ இதுல ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு ஜென்ரல் மெத்தட் ஒன்று ஷார்ட்கட் மெத்தட் ஷார்ட்கட் மெத்தட் மோஸ்ட்லி ஆப்ஷன்ஸ் வச்சே நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தாலே ஆன்சர் வந்துடும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஏ அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர் தௌசண்ட் பிகம்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் இன் ஃபைவ் இயர்ஸ் அட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது நாலாயிரம் ரூபாய்ங்கிற அமௌண்ட் வந்து ஐயாயிரம் ரூபாயா மாறுது எத்தனை வருஷத்துல அஞ்சு வருஷத்துல இப்ப இந்த ரேட் ஆப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது இதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரேட் ஆப் இன்ட்ரெஸ்டோட ரெண்டு பெர்சன்டேஜ் அதிகமாச்சு அப்படின்னா எவ்வளவு டோட்டல் அமௌண்ட் கிடைக்கும் புரிஞ்சுக்கணும் நாலாயிரம் ரூபாய்ங்கிறது ஐயாயிரம் ரூபாயா மாறுது சோ போர் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்டா மாறுது எத்தனை வருஷத்துல அஞ்சு வருஷத்துல அப்ப இது ரெண்டுக்கு உள்ள டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம்னா அதுதான் வட்டி இந்த வட்டிங்கிறது எத்தனை வருஷத்துக்குரிய வட்டி அஞ்சு வருஷத்துக்குரிய வட்டி ஏன்னா அஞ்சு வருஷத்துல தானே ஐயாயிரம் ரூபாயா மாறுது சோ அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஆயிரம் ரூபாய்னா ஒரு இது வந்து ஆஹ் சரி அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஆயிரம் ரூபாய் அப்படின்னா ஒன் இயருக்கு எவ்வளோன்னு கால்குலேட் பண்ணுங்க சோ ஒன் இயர் கால்குலேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அஞ்சால அடிப்போம் அப்ப இருநூறு ரூபாய்ங்கிறது சோ ஒரு வருஷத்துக்குரிய வட்டிங்கிறது இருநூறு பிரின்சிபல் அமௌண்ட்ங்கிறது நாலாயிரம் ரூபாய் இந்த நாலாயிரம் ரூபாய்ல இருநூறுங்கிறது எவ்வளோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது கண்டு எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சோம்னா அதான் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேவா சோ அப்ப நாலாயிரம் ரூபாய்ல இருநூறு ரூபாய்ங்கிறது என்ன வரும் பத்து பெர்சன்டேஜ்னா நானூறு ரூபாய் நானூறு ரூபாய்ல பாதி தான் இருநூறு அப்ப அஞ்சு பெர்சன்டேஜ் சோ ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ்ங்கிறதா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கான ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு வந்து ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் இருக்கு இப்ப என்ன சொல்லிருக்காங்க இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வாஸ் டூ பெர்சன்டேஜ் மோர் டூ பெர்சன்டேஜ் மோர்னா என்ன ஃபைவ் பிளஸ் டூ பெர்சன்டேஜ்ங்கிறப்ப செவன் பெர்சன்டேஜா ஆயிருது இப்போ செவன் பெர்சன்டேஜா ஆனதுக்கு அப்புறம் வாட் வாஸ் த டோட்டல் அமௌண்ட் டோட்டல் அமௌண்ட்னா என்ன பண்ணணும் பிரின்சிபல் பிளஸ் அந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆல்ரெடி பிரின்சிபல் நமக்கு போர் தௌசண்ட் தெரியும் இப்ப சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு செவன் பெர்சன்டேஜ் வட்டி கண்டுபிடிக்க போறோம் அவ்வளவே தான் சோ அப்ப என்ன வரும் நாலாயிரம் ரூபாய்ல அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஏழு பெர்சன்டேஜ் வட்டினா முப்பத்தஞ்சு பெர்சன்டேஜ் மொத்தம் எவ்வளவுன்னு கால்குலேட் பண்ண அதுதான் வட்டியா கிடைக்கும் ஓகேவா சோ பத்து பெர்சன்டேஜ்ங்கிறது நானூறு நானூறு இன்ட்டு மூணுனா ஆயிரத்தி இருநூறு இது வந்து முப்பது பெர்சன்டேஜுக்கு அஞ்சு பெர்சன்டேஜ்ங்கிறது இருநூறு அப்ப என்ன வரும் ஆயிரத்தி நானூறு ரூபாய் வரும் நானூறுல முப்பத்தஞ்சு பெர்சன்டேஜ்ங்கிறது ஆயிரத்தி நானூறு இந்த ஆயிரத்தி நானூறு என்ன பண்ணணும் இந்த பிரின்சிபல் அமௌண்ட கூட்டணும் சோ ஐயாயிரத்தி நானூறு அப்படிங்கறத ஆன்சர் வரும் சோ டோட்டல் அமௌண்ட் கேட்டிருக்காங்களா பிரின்சிபல் அமௌண்ட் கேட்டிருக்காங்களா அப்படிங்கறத பாத்துட்டு ஆன்சர் பண்ணணும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க சர்டின் சம் இஸ் இன்வெஸ்டட் அட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அட் சிக்ஸ்டீன் பெர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் அதாவது பதினாறு பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சு மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க அதுக்கு பதிலா பத்து பெர்சன்டேஜ் இதே மூணு வருஷத்துக்கு பத்து பெர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சு அதே அமௌண்ட் பண்ணும் போது இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து என்னவா வருது நைன் ஹண்ட்ரட் வந்து இந்த இதுக்கு அதிகமா வருது சிக்ஸ்டீன் பெர்சன்டேஜ் பண்ணும் போது என்னது நைன் ஹண்ட்ரட் வந்து அதிகமா வருது இதை விட அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க
இதுல என்ன பண்ண போறோம்னா அப்போ இத வச்சு ஒரு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் இத வச்சு ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி என்ன ஆன்சர் பிரின்சிபல் அமௌண்ட் என்ன அப்படிங்கறத கல்குலேட் பண்ண போறோம் ஓகேவா சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு ஃபார்முலா என்ன பி என்ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் பி வந்து இங்க என்ன இருக்கு பிரின்சிபல் அமௌண்ட் அதுதான் கண்டுபிடிக்கணும் டென் என்னங்கிறது சாரி ஆறுங்கிறது டென் என்னங்கிறது த்ரீ இயர்ஸ் சோ டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் சோ இது சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் த்ரீ பை டென் பி அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் சோ இதுதான் எஸ்ஐக்குரிய மதிப்பு இந்த விடதான் நைன் ஹண்ட்ரட் அதிகம் அப்ப இந்த எஸ்ஐங்கிற இடத்துல நான் என்ன போடலாம் இத போடலாம் ஓகேவா சோ இதுக்கு நம்ம ஃபார்முலா படி பி என்ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா படி போட்டோம் அப்படின்னா P into 16 into 3 divided by 100 அப்படின்னு வரும் இப்ப பாருங்க நான் எழுதுறேன் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலால நான் இங்க பண்ணி காட்டுறேன் ஓகேவா சோ இதோட வேல்யூங்கிறது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பிளஸ் நைன் ஹண்ட்ரடா இருக்கும் இந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ங்கிறத இதோட அளவு ஓகேவா இந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் இதுவும் இந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டும் ஈக்குவல் டிஃபரன்ஸ் தான் நைன் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா சோ அப்ப என்ன பண்ணலாம் இந்த எஸ்ஐக்கு பதில த்ரீ பை டென் பி அப்படின்னு போட்டுட்டு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா பியோட வேல்யூ கிடைச்சிரும் நாங்க பதினாறு இருபத்தஞ்சு வரும் சோ பன்னெண்டு டிவிட் பை இருபத்தஞ்சு பன்னெண்டு டிவிட் பை இருபத்தஞ்சு பி சோ பி எல்லாம் என்ன பண்ணிடலாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்துடலாம் சோ பன்னெண்டு பி மை டிவைட் பை இருபத்தஞ்சு மைனஸ் மூணு பை டென் பி இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஹண்ட்ரட் சோ இத எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா கீழே வந்து டூ ஃபிஃப்டி வரும் ஒன் டுவெண்டி பி மைனஸ் செவன்டி ஃபைவ் பி தானே செவன்டி ஃபைவ் பி வரும் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஹண்ட்ரட் சோ நூத்தி இருபதுல இருந்து எழுபத்தி அஞ்சு போச்சு அப்படின்னா நாப்பத்தஞ்சு வரும் டூ ஃபிஃப்டி இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஹண்ட்ரட் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது அஞ்சால் அடிக்கலாம் ஐம்பது நைன் இங்க நைனு இங்க ஹண்ட்ரட் வரும் நைன் நைன் அடிக்கலாம் அப்ப என்ன வரும் பி வந்து இங்க ஒரு பிப்டி இருக்கு சோ பெருக்கும் போது ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா சோ இது வந்து ஜென்ரல் மெத்தட்ல இத்தனை ஸ்டெப் நம்ம போடணும் இதே இது நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா என்ன பண்ணலாம் ஆப்ஷன்ல இருந்து செக் பண்ணலாம் அது ஆப்ஷன்ல இருந்து எப்படி செக் பண்றதுன்னு சொல்றேன் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனே நமக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு பதினாறு பெர்சன்டேஜுக்கு மூணு வருஷத்துக்கு எவ்வளவுங்கிறத கால்குலேட் பண்ணுங்க அதே ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு மூணு வருஷத்துக்கு பத்து பெர்சன்டேஜ் வட்டி எவ்வளவுன்னு கால்குலேட் பண்ணுங்க கால்குலேட் பண்ணி இது ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் ஆப்ஷனா இருக்க போகுது சோ அதான் பண்ண போறோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க ஐயாயிரம் ரூபாய் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு பதினாறு பெர்சன்டேஜ் எவ்வளவு ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு பதினாறு பெர்சன்டேஜ் எவ்வளவுன்னு பாருங்க பத்து பெர்சன்டேஜ் வந்து ஐநூறு ரூபாய் அஞ்சு பெர்ச அஞ்சு பெர்சன்டேஜ்ங்கிறது இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் மிச்சம் இருக்க ஒரு பெர்சன்டேஜ் வந்து ஐம்பது ரூபாய் கிடைக்கும் சோ ஜீரோ ஜீரோ எயிட் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் இந்த எயிட் ஹண்ட்ரட்ங்கிறது ஒரு வருஷத்துக்கு தான் இதே இது மூணு வருஷத்துக்கு வேணும்னா ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ரூபா வரும் ஓகேவா சோ இது ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ரூபாய் அடுத்து அதே ஐம்ப ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு பத்து பெர்சன்டேஜுக்கு மூணு வருஷத்துக்கு பார்ப்போம் ஐயாயிரம் ரூபாயில பத்து பெர்சன்டேஜ்ங்கிறது என்ன வரும் ஐநூறு ரூபாய் இதே இது மூணு வருஷத்துக்குனா ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கிடைக்கும் சோ இப்ப இந்த ரெண்டாயிரத்தி நானூறுக்கும் இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கும் டிஃபரன்ஸ் பாருங்க தொள்ளாயிரம் ரூபாய் வரும் சோ அப்ப இதுதான் ஆப்ஷன் அப்படின்னு செக் பண்ணலாம் சோ நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட்லயே ஆப்ஷன் கரெக்டான ஆப்ஷன் வந்துச்சுன்னா நமக்கு கால்குலேஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகும் சோ இது வந்து ஆப்ஷன்ல இருந்து எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறது தான் இது உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் ஈஸியா இருக்கும் ஆப்ஷன்ல இருந்து ஆப்ஷன்ல இருந்து போறதா என்ன பொறுத்த அளவுக்கு ஈஸியா நம்ம அந்த கண்டிஷன் கரெக்டா அப்படின்னு மட்டும் செக் பண்ணிட்டா போதும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க கிரண் லென்ட் அவுட் ஆன் அமௌண்ட் ஆஃப் டுவெண்டி தௌசண்ட் இன்டூ டூ பார்ட்ஸ் ஒன் அட் பிப்டீன் பெர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் அண்ட் ரிமைனிங் அட் டென் பெர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் போத் அண்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் இயர் ஹி ரிசீவ் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அஸ் டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் வாட் வாஸ் த அமௌண்ட் ஹி லென்ட் அவுட் ஆஃப் டென் பெர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் அதாவது கிரண் வந்து இருபதாயிரம் ரூபாயை வந்து ரெண்டு தவணையா வாங்குறாரு முதல் தவணையா வாங்கும் போது அவருக்கு பதினஞ்சு பெர்சன்டேஜ் வட்டி வீதத்துல குடுக்குறாங்க ரெண்டாவது தவணையா மிச்சம் இருக்க காசை வாங்கும் போது பத்து பெர்சன்டேஜ் அளவு வட்டி போட்டு குடுக்குறாங்க வட்டி வீதம் போட்டு குடுக்குறாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு அவருக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்
இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா இதுக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்க போறோம் இதை வச்சு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்க போறோம் இது ரெண்டையும் கூட்டணும்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் வரணும்னு சொல்லி சிம்பிளிஃபை பண்ணி எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் அந்த எக்ஸோல இருந்து பத்து பர்சன்டேஜ் குரிய அமௌண்ட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க போறோம் ஓகேவா சோ ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணுங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஃபார்ம்லா தான் பி என்ன டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் பிங்கிறது என்ன இங்க எக்ஸ் என்னங்கிறது ஒரு வருஷத்துக்கு தான் ஏன்னா அட் த எண்ட் ஆஃப் இயர்னால அடுத்து பிப்டீன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் சோ இதோட சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இது பிளஸ் இதோட சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிங்க பிரின்சிபல் அமௌண்ட்டுங்கிறது இருபதாயிரம் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இயர் தான் சோ டென் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு சோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் கீழே பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஹண்ட்ரடா இருக்கு சோ ஹண்ட்ரடா ஹோலா எடுத்துக்கலாம் எல்சியமா எடுத்துக்கிட்டோம்னா பதினஞ்சு எக்ஸ் பிளஸ் பத்து பேருக்குங்க ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் வரும் மூணு ஜீரோ மொத்தம் அஞ்சு ஜீரோ வரும் மைனஸ் டென் எக்ஸ் வரும் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பதினஞ்சுல இருந்து பத்து எக்ஸ் போச்சு அப்படின்னா ஃபைவ் எக்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா அடுத்து என்ன இருக்கு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் இங்க இருக்கும் சோ பிளஸ் டூ லாக்ஸ் ஹண்ட்ரட கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் அப்படின்னு இருக்கும் சோ இந்த ரெண்டு லட்ச ரூபாய் இந்த பக்கம் கொண்டு போனோம்னா ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்துல இருந்து ரெண்டு லட்சம் போச்சுன்னா வெறும் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் மட்டும் இருக்கும் இங்க அஞ்சு எக்ஸ் இருக்கும் இது அடிச்சோம் அப்படின்னா என்ன வருது எக்ஸோட வேல்யூ பத்தாயிரம் எக்ஸோட வேல்யூ பத்தாயிரம் சோ இந்த எக்ஸ் என்ன பண்ணணும் நம்ம கழிக்கணும் இருபதாயிரத்துல இருந்து கழிச்சோம்னா அதே பத்தாயிரம் ரூபாய் தான் கிடைக்கும் அப்ப டென் பெர்சன்டேஜ்க்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் வாங்கியிருப்பாரு பத்தாயிரம் ரூபாய் வாங்கியிருப்பாரு ஓகேவா சோ இது வந்து ஜென்ரல் மெத்தட் இது எது நம்ம ஆப்ஷன்ல இருந்து போனோம் அப்படின்னா இப்ப வந்து இந்த இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இத மட்டும் அதுல இருந்து எழுதி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் இருபதாயிரம் ரூபாய்ல பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் போச்சு இத வந்து நம்ம பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்னு எடுத்துக்கிறோம் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் அப்படின்னா இருபதாயிரம் ல இருந்து பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் போச்சுன்னா ஐயாயிரம் ரூபாய் சோ ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு பத்து பர்சன்டேஜ்னா என்ன வரும் ஐநூறு ரூபாய் வரும் ஆயிரத்தி சாரி பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ்ங்கிறது எவ்வளவு வரும் பத்து பர்சன்டேஜ்ங்கிறது ஆயிரத்தி ஐநூறு பிளஸ் எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் வரும் கூட்டணும்னா என்ன வரும் பன்னெண்டு சோ ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பது இப்ப இந்த ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பதையும் ஐநூறையும் கூட்டினீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி வருதா வரல அப்ப இந்த ஆப்ஷன் தப்பு அதே இது இப்ப பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு போடுங்க எக்ஸோட அமௌண்ட் பத்தாயிரம் ரூபாய்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் இருபதாயிரம் ரூபாய்ல இருந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் போச்சா அதுவும் பத்தாயிரம் ரூபாய் சோ இதுக்கு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு பத்து பர்சன்டேஜ்னா ஆயிரம் ரூபாய் வந்துடும் இதுல பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா வரும் இப்ப இது ரெண்டையும் கூட்டணும்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அப்படிங்கிற இது வருது சோ அப்ப இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்பை ஆகுது அப்ப இதுதான் கரெக்ட் அப்படின்னு நம்ம டிக் பண்ணலாம் ஓகேவா அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸாம்ல அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய மெத்தட் தான் இந்த மெத்தட் எ சம் ஆஃப் மணி டபுள் சிட் செல்ஃப் இன் டென் இயர்ஸ் அட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபைன் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது ஒரு பிரின்சிபல் அமௌண்ட்டுங்கிறது ஒரு பத்து வருஷத்துல டென் இயர்ஸ்ல ரெண்டா ரெண்டு மடங்கா மாறுது அப்ப என்ன அர்த்தம் பிங்கிறது டூ பி ஆ மாறுது சோ டூ பிங்கிறது வந்து டோட்டல் அமௌண்ட் டோட்டல் அமௌண்ட் என்ன பண்ணுவோம் பிரின்சிபல் அமௌண்ட் பிளஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இங்க பிரின்சிபல்ங்கிறது பி 2P ல பி போச்சுன்னா இன்னொரு பி கிடைக்கும் அப்ப பிரின்சிபல் அமௌண்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரே அளவா இருக்கு டென் இயர்ஸ்ல ஓகேவா சோ இப்ப இதுக்கு ஃபார்முலா போட போறோம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்வல் டு பி என் ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன அதே பி தான் பிரின்சிபல் அமௌண்ட் பி தான் என்ன வந்து டென் இயர்ஸ் ஆர் தான் கால்குலேட் பண்ணணும் சோ இது சிம்பிளிஃபை பண்ணும் போது பிபி கேன்சல் ஆயிரும் அடிச்சோம்னா ஜீரோ ஜீரோ குறுக்க பெருக்கணும்னா ஆரோட வேல்யூ டென் பர்சன்டேஜ் சோ இங்க ஆரோட வேல்யூங்கிறது டென் பர்சன்டேஜ் ஆ இருக்கும் சோ இது ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் தான் அடுத்து பாருங்க இல்லையே வித்தியாசமா இருக்கிறது ஒரு சர்டன் சம் பிகம்ஸ் ஃபைவ் டைம்ஸ் இட் செல்ஃப் அட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் டென் இயர்ஸ் அதாவது பிங்கிற பிரின்சிபல் அமௌண்ட் வந்து ஃபைவ் பி ஆ மாறுது டென் இயர்ஸ்ல இப்போ எத்தனை வருஷத்துல அதே பிங்கிறது நைன் பி ஆ மாறும் எத்தனை வருஷத்துல மாறும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்ப பாருங்க இத நம
okay va so idha 8p is simple interest is equal to principal amount into n da nam kandupidikano into r ingiradhu idhe r da ena idhukku enna r irukko adhe da idhukkum varum so appo r inga 40 divided by 100 0 0 cancel aayirum pp cancel aayirum 144 24 so 8 so kurka perukenga 20 so enoda value 20s yes. appo 20 varshathila p vande 9p a maarum சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்டாங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட்ல நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம் சோ இந்த மாதிரி டபுள் ஆகுது ட்ரிபிள் ஆகுது அப்படின்னா இதே தான் கான்செப்ட் இல்ல என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த டோட்டல் அமௌண்ட்ல பிரின்சிபல் அமௌண்ட் பிளஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் பிரின்சிபல் அமௌண்ட்ங்கிறது பி அப்படின்னா பி கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா போர் பிங்கிறது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்ப நைன் பி அப்படின்னா எயிட் பிங்கிறது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டா வரும் இது எது டென் பின்னா நைன் பிங்கிறது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டா வரும் சோ இதுதான் வந்து மெத்தட் சோ இந்த ஆறு சம்சும் பாத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி நான் சொல்லிருக்கேன் மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா பிராக்டிஸ் பண்ணும் போதே நீங்க ஆன்சர்ல இருந்து அந்த கண்டிஷனை செக் பண்ற மாதிரி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணும் போது நமக்கு டைம் வந்து ரொம்ப கன்சியூம் ஆகாது நம்ம சீக்கிரம் வந்து இந்த சம வந்து முடிச்சிடலாம் சோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு டவுட் இருந்தாலும் நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இல்ல இதை விட ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இருந்தாலும் இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர்